，心理研究中心又迎来了一位问题学生——恶霸小狼。司机师傅缓缓打开后备箱，小狼的体型着实吓了大家一跳。啊，这么大！我以为小的嘞，这么大！主人从狗肉馆里边救出来的，被陌生人嘛啊就凶啊咬，别人嘛靠近那个主人，然后他就把那个对方给咬了，就咬过一两次，咬的不多。刚说完，凤姐又开始了作死模式，伸手去拍小狼的笼子，凤姐拍一次，小狼就张开大嘴咬一次。凤姐啊，凤姐，你就不能让人省点心？小狼被抬了下来，这是一只脚怼在了小狼面前，小狼边凶边喊着：“老子最看不起穿耐克的人。”小狼吵着要上厕所，班长只好带小狼出来。小狼走到一只边牧面前，开始叫嚣：“哟呵，有本事你出来呀！”边牧回过头来反击：“哟，有本事你进来呀！”见到其他同学也是一样，一个在笼子外挑衅，一个在笼子。发疯，来这里就没一个正常的。碰到校霸小黄毛，小黄毛眼中充满鄙视，最讨厌这种光动嘴不动手的。有本事真刀真枪干一场！小黄毛嘴里还不停流着口水，小狼尾巴翘上了天，气势拿捏的死死的。小黄毛纵身一跃，率先发起攻击，小狼瞬间跳起，双方都被老师拉住。小黄毛约小狼放学操场见。校长要给小狼分班，其他班主任像是串通好了一样，把最老实的西西推了出来。西西露出一脸苦笑，校长心里倒是乐开了花。校长说明天要举办一场运动会，西西低着头，若有所思。大家假惺惺的掌声才把西西的思绪拉了回来，迎合着拍了两下手